。哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。我敢说，我手里这个东西应该没几个人认识。今天我们的精神是要拆这一栋老房子，动工之前用挖机先行杀个礼。由于和左边的房子靠得太近，所以我的思路就是先把这靠得近的地方全部拆掉。只有解决掉了这一个麻烦，就可以放心大胆的拆了。把前面的六根柱子全部推掉之后，我们就把挖机开到侧面来。哦吼，这个柚子树上面竟然掉下来这么多柚子，这可把我高兴坏了。我立马从挖机上下来，把柚子全部扒到斗里面。这么多的柚子，等一下带回家，陈师傅的小美丽一定会夸奖我。先放在一边，我们继续干活。这种老房子，由于没有框架结构，就可以在中间这样戳一个口子。上面陶重脚轻，它就可以自己掉下来。你们看这个灰尘有多大，我隔着屏幕都感觉到吃了一口灰。你们看拆这种老房子有多解压，挖机轻轻一碰就倒下来一面墙，才几分钟就差不多拆了一半。哎，这里发现了一个好东西，我把它挖下来之后，我以为能够扒动它，结果试了一下扒不动，又只能用挖机把它挖起来放到一边，等一下带回家。我推，我推，我推。哎，给我倒！当初建一栋这样的老房子，至少要一年。结果被陈师傅杀下五床，就全部拆完了。刚好干到了中午，先去吃个。我吃了饭过来，就看见两个大妈在这里捡柚子。这些柚子是我放在这里的。我偷偷的把这一桶柚子拿走，没想到被这个大妈看见了。她说不要我挖去帮忙，她自己就能够提回家。我就这样眼睁睁的看着自己到手的柚子被别人拿走了。一个都没有给我剩，哎，柚子谁都能够拿得走，但是这个树根应该没人拿得动了吧？一个这么大的树根，稍微加工一下就可以做一个好茶几。我尽量把四周的土挖宽一点，没有把它的树根破坏，然后把挖机的油门开到最大，先把它连根拔起。这个树根实在是太大了，我挖机根本就挖不动，所以要把根下面的土挖掉一些，才能把根挖起来。我把树根放到一边，等一下带回家。接下来就是要把这些借助垃圾装出去。哦，这里又发现了一个高压锅，这全是女啊！哎，想想就好开心。随手一挖，又挖到了一个好东西。这个东西应该没几个人知道它是做什么用的吧？没想到在一个这样的老房子里面，我竟然捡了这么多宝贝。每次拆这种老房子，多带很多东西回去，家里面都快堆不下了。接下来我们就是装车。为了防止这些抓头掉在路上，所以我用斗给它压一压。我都已经给它压了这么久，但是这个货车司机他就是不走，要你走还不走，那我就不客气了，我再给你加一斗在上面。这下他就跑得比谁都快了，因为现在只来了一个货车。装完那一车之后，我挖机没事干，就在这里整平，顺便把土疏拢雷打好堆，等一下车子来的时候就直接可以装车了。来两个车子之后，我挖机就没得停了。这个红色车子，它还是那样，每次给它装满了，它总是不走。只要你不走，我就一直给你装，装到你自己找为止。就这样装了十多车，这整栋房子就被我装完了。不知道是被谁透露了风声，有一个大哥拿了一包烟给我，他要我把这个树根给他，因为这个树根实在是太大了，我拿回家也没地方放，所以我就做了个顺水人情给了他。最后给大家对比一下，上午还有一栋房子。下午就变成了平地，你们说陈师傅厉不厉害？我把挖机故意在这里停了一晚，本以为东家第二天会叫我挖地基，可没想到这几个工人在这里拿锄头挖，哎，又少挣了几百，生活没精打采。哎，今天又捡到了几个好东西，我敢说认识这个东西的人至少多三十岁了。二、哦、吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我们来拆一栋老房子。东家有仨兄弟，左边大哥家的房子已经建好了，现在就轮到东家建了。因为这个老房子里面还有很多东西没有扒出来，所以我们首先把挖机开到后面去，先把后面这个闸房拆掉，然后叫两个车子把它装出去。这个闸房对于我挖机来说就是分分钟的事情，我随便推了两下，一间房就没了。这全是土抓住的房子，没有一点水泥钢筋。我推东墙，它就倒西墙。三分钟不到就全拆完了，你们说有多快？前面这两棵树，东家爸刮风的时候打到邻居家的房子，所以也要我挖机帮他放倒。现在挖机就可以开下来了。
。东家让我把这地上的垃圾全部挖掉一层，然后装出去。前两天我包的那个挡土墙刚好在这个附近，那个挡土墙的里面刚好需要用土来填，所以这个货车的费用就由那个挡土墙的东家来出，而我这个东家他就只要出挖机费用。经过一个上午的装车，总算是把这后面的土全部装出去了。水管没有挖到，但是搞到了一根电线，也不知道是谁家的，反正也没有人看见，丢在一边，赶紧溜了。因为下午还要干活，中午就在东家吃饭。吃了饭之后，等了一个把小时，东家就把老房子里面的所有东西全部扒空了。我在他扒出来的东西里面找到了四个好东西，尤其是这个东西，大家有没有认识的？只要是拆房子，我看到这种东西基本上都会带回家。没想到今天的收获不错，一下子得到了四个宝贝，但是还有两个宝贝，现在东家不给我。陈叔啊，你今天挖好一点，我把这两个骨头送给你啊。可以啊，嗯，真的啊，说话算数了吧？真的真的，好要的啊，国家安全啊，没问题，包在我身上、嗯。要是能够得到这两个东西，那我今天工资要不要都无所谓了。我先打个房油，等一下一定要帮东家把这房子拆好。拆之前，老板娘还奖励了我一个包子。只要我好好猜，老板娘说晚上还给我准备了大餐。嘿嘿，看来今天是无论如何我都要把这个房子完美拿下，因为只有中间这两间房是东家的，右边的房子又不能拆，而这个娘又在右边那房子的柱子里面，这就有一点拿到我了。我突然想到了一个这样的办法，就是用斗背把这个娘抬起来，然后慢慢的往左边移，你们看这样就完美拿下来了。没有了柱子，接下来就可以直接推墙了。先把面前的这两堵墙推掉，然后再推中间的这堵墙。因为我这个是小挖机，这个墙上面还有三四米，我挖机挖不到，所以就只能采用这种办法，把下面掏空，然后让它上面自己掉下来。我又怕它砸到我的挖机，所以我每次推一下的时候，挖机就往后面推。结果刚才那一下就出现了一个这样的情况。上面有一堵墙，被屋顶的木头扯住了，它就是不掉下来。而我的挖机又够不着，我也不敢冒这个险。仔细观察了一遍之后，还是决定从后面下手。所以我又把挖机从前面绕到了后面，从这个后面拆就好拆很多了。还是同样的方法，直接在墙上面推个洞，然后让它上面直接掉下来。拆下来的这些抓头就垫在挖机下面，这样挖机就越大越高。哎，这里又有一个好东西，我先把它放到一边，等一下也带回家。我把正前方这一面墙推了一个洞，结果被木头架着的那一面墙就自己掉下来了，这下就好拆很多了。接下来我们把中间这一面墙全部推掉，然后再推右边这面墙，结果右边的这面墙没有推好，一不小心就砸到了挖机的油缸，完了完了，油缸砸了几个印，今天又是少亏几百了。接下来把右边的这一面墙拆掉，现在基本上没有一点拿度了。杀下五除二就把所有的墙全部拆完了，但是上面的木头就没有办法了。我挖机搭在两米多高的台子上也挖不到，而东家他就一定要我想办法把木头全部挖下来。我就跟东家说，我也无能为力，要他自己想办法。因为东家跟我说，以后他的房子要跟右边的房子一样高，所以这些建筑垃圾就不用拉出去，直接填平就行。我就全部给他原地扫平，整整一天的时间，还赖挣了东家一千九。因为挖机刚才被砸了一下，所以我就叫了一个修理工过来看了一下。他说问题不是很大。我看修理工还大老远从楼底跑过来，不想让他跑个空，所以顺便让他给挖机做了一个保养。做完保养后，我准备拖着挖机回家，结果我徒弟来了。师傅，徒弟要下班了，你还来干什么？我来给你送月饼的呀。送月饼，你晓得今天是多少号了吧？不知道啊。这些过了期的月饼我不要啊。没问题的，师傅，你看我给你试了两个，没问题。你都吃了两个，你还拿给我干什么？拿回去，不要了。老板，这个房子帮你拆了，这两个东西要拿给我吧。那不能是本来答应是拿给你的，就是我看这个房子不满意啦。这有什么不满意？你看，那个东西拆不到，上面的木头拆不到嘞。拆不到你们的了，这那你们的了，拆够了我就你就把这个拿去吧。那你怎么说不算数嘞？你们走好啊，够后了我就我给你去了。哎。
最近陈师傅真的是太难了，挖鱼塘就留个岛，拆房子就留个顶。感谢大家的收看，我们下回见。